Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои покупки, сделанные в феврале. Тут будут, конечно, не только покупки, будут и подарки. Будет декоративка и уход. Я решила разделить на две части. Ну, чтобы много времени не занимать у вас. Плюс разделить, так сказать, по интересам. Кому интересно, посмотрят декоративную косметику, кому интересно, посмотрят уход. Начну я, так сказать, с вкусненького, с декоративной косметики. Итак, первое, что я вам хочу показать, это будет топовое покрытие, или как оно называется, от марки L'Oreal конфетти. Посмотрите, такой симпатичный. Оттеночек это будет 300... Ой, не соврать бы. В общем, не буду занимать время, я напишу все в инфобоксе. Сейчас, чтобы не, не сидеть, не ковыряться. Вот так вот выглядит в упаковочке. Здесь конфетти белое, красное и синее. Вот так выглядит на ромашке. На чистую я нанесла. Лучше, чтобы получилось насыщеннее наносить в два слоя. И тогда эти конфетти будут хорошо видны. В общем-то, получается очень веселый такой маникюр. Ну, конечно же, стирать нужно уже прилагать усилия, как, допустим, с фольгой, что-то такое. Поэтому я такие покрытия не очень люблю, но изредка можно, в общем-то, воспользоваться. Мне кажется, даже как-то стойкость маникюра, что ли, продлевается, потому что я ходила почти неделю, потом уже надоела и стирала. Наносила не на все ногти, потому что, повторяюсь, не люблю, смывается, стирается с ногтей очень-очень долго. Так, что еще я себе купила? Купила я Вейвен на работе. У нас переносили каталог, я не удержалась и заказала. Так, вот такой вот карандашик для губ, выкручивающийся, как он правильно называется, механический, автоматический. В общем, вот такой оттеночек будет. Так, как он называется? Дин -дин -дин -дин. Оттенок э, нюдовый. И вот тут написано, чтобы вам показать. Вот. вот он, нюд. Это универсальный для меня оттенок, подходит под все мои помадки. Такой. Так вот он выглядит на руке. У меня практически все помады в нюдово-розовом оттенке, поэтому это карандашик хорошо подходит. Мне нравятся карандаши Avon для губ. Мне нрав... В Арифлейме я пробовала, мне немножечко они... Как-то суховатый этот вот такой кремообразный, он легко наносится, не растекается. Я даже иногда наношу просто один карандашик для губ и хожу без помады, прекрасно держится, ничего не растекается и не плывет. И еще в Avon я заказала себе, был наборчик, коробку я не сохранила, в нем, в этом наборе был карандаш, и это карандаш для глаз тоже автоматический, и тушь. Карандаш, так, серия, сейчас вам скажу, называется Big Daring, Daring что-то такое. Вот. Так, карандаш в черном цвете, вот он выкручивающийся, он у нас идет стойкий, не стойкий, нет, вроде просто каял для глаз, черненький. Вот, мне очень нравится, тоже мягкий, хорошо им рисовать стрелочки, даже просто как-то контур ресничный прокрасить. В общем, люблю. Как-то мне больше близки в последнее время вот такие карандашики выкручивающиеся. А сейчас, в общем, появилась, так сказать, возможность, и я заказала себе вот таких два карандашика. Тушь. Тушь у нас сто лет я не заказывала в Avon тушь, уже не помню, но как-то вот решила попробовать. Это объемная тушь. Мне нравится, что она закрывается на щелчок. Не знаю, слышно вам было, нет. То есть вы знаете, что тушь уже закрыта. Щетка большая, ворсовая. Вот так вот она выглядит. Она немножечко как бы загнута в виде ложечки. Что тушь делает? На моих ресницах объем я не вижу, но она очень хорошо удлиняет ресницы. И в то же время она у меня их очень хорошо и склеивает. То есть минус для меня, что реснички склеены. Их нужно обязательно сразу прочесывать, чтобы они не слипались в две реснички на глазу. Удлинение, да, хорошее. Объем не дает. Тяжело смывается. Кисточка, в общем-то, не слишком удобная, потому что она 
большая и изогнутая, в общем, тоже к ней нужно приноравливаться. Пользуюсь я ей где-то недели три, пока она не осыпается, не отпечатывается. Не знаю, как дальше будет себя вести. Удлинение мне понравилось, поэтому я стараюсь по чуть-чуть ее наносить. И вытягивает она кончики ее ресничек очень хорошо. Не знаю, сколько она мне будет служить. Как дальше себя поведет, пока не, нет отпечатывания, тоже это радует. Хотя вот и под снег попадала с ней, ну вот, как бы есть минусы и плюсы для меня. И последнее, что я купила сама для себя, это вот такой карандашик, выкручивающийся от Essence. Он идет в восьмом оттеночке. Так вот он называется, так, чтобы вам видно было. Но я в инфобоксе все подпишу, если кому-то здесь не будет... Не видно, как написано, что-то вроде не фокусируется. В общем, восьмой оттенок тоже, он как бы нюдовый. Так, под Эйвона. Этот вот уже, вот он, такой более коричневый, Эйвона дает более в рыжинку. Хороший тоже мягкий карандаш, он гораздо мягче, более кремообразный, чем карандаши от Essence в деревянной такой упаковке, которые нужно затачивать. Понравился там, больше для меня интересных оттенков не было, было были более яркие, такие насыщенные, но у меня оттенков таких помад нет, поэтому я не стала их покупать, взяла вот только этот. Понравился карандаш, это хороший, легко им пользоваться. Единственное, конечно, у меня вот эти выкручивающиеся карандашики очень быстро заканчиваются. Так, это все, что я себе купила. И сейчас я вам хочу показать то, что мне подарила одна девушка. Так, первое. Это вот такие тени от Avon. Троечка. У нас в России они не представлены. Это матовые тени. Ну, на всякий случай вам покажу вот так оттеночек называется. Мне кажется, даже за границей их сняли с производства, если я не путаю ничего. Такие вот шикарные для меня оттенки. Вот они. Вот это слегка сатиновые, эти абсолютно матовые. Прекрасная, знаете, цветоотдача чудесная. Мне они очень-очень нравятся. Так вот они выглядят. Мои оттенки, мои любимые. Так, сейчас светлый, наверное, будет плохо видно. Вот они. Нет, и видно светлый. Вот, видите. Чудесные оттеночки. Матовых, мне кажется, у нас в России даже и нет оттенков. У них все они идут с шиммером. У меня вот есть палеточка от Ифраше. Там они сатиновые. Вот эти вот матовые. Очень интересно им было попользоваться. Отличное качество. Они их на ощупь их не назовешь такие шелковые, но вот именно чувствуется их матовость, но не пылят абсолютно при нанесении. Я как-то вам рассказывала, что у меня есть тени, которые если наносишь скошенной кистью, они осыпаются. Вот сейчас не буду занимать время, не помню, какие-то тени у меня есть. Они осыпаются. Вот эти матовые тени, мне кажется, даже и фреши, вот эти сатиновые у меня в золотой упаковочке, вот они, мне кажется, осыпаются. Не буду врать. Вот эти не осыпаются абсолютно. Я наношу скошенной кистью стрелочку, уголок подкрашиваю. Все прекрасно. Здесь ничего не надо потом подтирать. В общем, хорошие тени. Интересно было их получить, попробовать. Тем более у нас их не купить. Так, следующее, что я хочу показать, это две, два, два лака, прошу прощения. Первый от Даниэль Жуванс. Марка французская. Сейчас я вам покажу на вот такой, смотрите, какой красивый чернильный э, бордовый, вишневый или вот он, вот этот вот лак. Здесь он нанесен в один слой. Очень стойкий лак. Я и все лаки, которые покупаю или получаю в первый раз, я их использую без всяких э, сушек. Вот он, смотрите, тоненькая кисточка. Но у меня сушка и не продлевает их стойкость, поэтому могу сказать, что лак очень стойкий, долго носится. Вот я его использовала где-то дня 4, наверное, и вот кончики у меня обычно к этому времени уже стираются, особенно у темных лаков. Этот лак не стирался. Так, оттеночек R302. 
Вот. Тоже интересно было попробовать. С большим удовольствием пользуюсь. Я люблю такие оттеночки. Очень красивый, глянцевый такой отблеск у него. И второй лак от марки Сиен. Так, вот он так выглядит. Вот. Этот, знаете, лак, он с таким перламутром, но он такой приглушенный, как бы эффект на ногтях как немножечко матовый, потому что у нее нет такого явного такого глянца, вот даже видно, вот смотрите, как вот этот блестит и вот этот лак, у него приглушенный такой матовый отлив, у этого лака красивая, ой, красивая, говорю, удобная такая широкая кисточка, сейчас я вам ее покажу, лак уберу, посмотрите, с закругленным таким кончиком, очень удобно, наносить этот лак. Тоже лак хорошо держится, долго. Его я тоже использую без сушки, чтобы именно вот этот матовый такой эффект ну, сохранился на ногтях. И оттеночек Metallic Rose называется. Вот. Тоже красивый. Объем большой, мне кажется, здесь да, 11 мл. А в этом лаке 5,5 вот, вот такие две новиночки, очень им рада. Вот такой оттенок я очень люблю. У меня был похожий, но все-таки у того был еще и глянцевый перелив от Арифлейм. Он у меня как раз закончился. И вот, пожалуйста, у меня опять такой красивый оттенок. Далее хочу вам показать следующие два продукта. Тоже мне их подарила моя фея. Наверное, вы уже знаете, она частенько меня балует своими гостинцами. Это два блеска для губ от марки Сиен. Вот это мой любимый в 30-м оттеночке. Мне уже его присылали. Я написала, что мне нравится. И вот опять меня порадовали, поэтому я теперь могу не экономить этот блеск. Этот блеск дает такое густое покрытие на губах, то есть с оттеночком. Как мне нравится. Вот такой глянцевый и губы перекрывают. Он нюдовый, но губы абсолютно не выбеливает. В полоску он не скатывается. В общем, держится на губах. Не липкий, но в то же время неплохо относится. Конечно, он не стойкий, его нужно в течение дня поправлять. Но не так, чтобы он у вас съедался. И как-то он ухаживает за губками. Даже если я его уже весь съем, то губки остаются на них. И как бы ощущение, что бальзам нанесен. И второй оттеночек, уже оттенок это 37, этот уже идет такой с перламутром, и он уже не дает такого а, плотного покрытия, сейчас я его нанесу, такой какой-то, вот он, что-то коралловое такое, с легким отливом, тоже очень красивый аромат какой-то такой немножечко сладковатый, интересный блеск, тоже его уже носила, он уже губки не перекрывает плотно, но все-таки какой-то отлив, вот этот оттенок, перелив коралловый, он на губах присутствует. Также блеск не стойкий, но в течение дня, в общем-то, несложно его поправить, он не плывет, повторяюсь, как и вот этот оттеночек, то есть эти два блеска мне очень нравятся. Хотя я к блескам как бы э, ну, отдаю предпочтение помадам, но вот от этой марки мне блески очень нравятся. Так, и еще два средства. Первое средство, которое я хочу вам показать, это вот такой корректор для лица от марки Даниэль Жуванс. Тоже это французская марка. У нас, к сожалению, тоже ее в э, свободно не купить есть какие-то я знаю группы вконтакте что там можно как-то заказывать это у нас серия мне кажется ноэми но раз я сильно близко с этой маркой не знакома то вот так вам скажу мне нравится что вот этот э, э, корректор он до того мягкий и нежный я его наношу под глаза вот смотрите и он прекрасно тушуется, он не жирный, в складочке, поэтому он никак не скатывается в течение дня. Вот тут вот. И он идеально подходит под мою кожу. Он не желтит, и хотя у меня розовый тон кожи, но, знаете, вот в складочке под глазки, не в складочке, как в уголки глаз наносить, чудесно в течение дня держится, у него очень хорошая кроющая способность, то есть он хорошо все замаскирует, 
даже какие-то покраснения, какие-то у меня бывают венки на лице очень близко расположены, выглядят такие синячки, все этот э, карандашик прекрасно маскирует, я могу растушевывать как пальцем, так и вот такой кистью, которую тоже мне подарили, марка Хема. Так, ну на всякий случай покажу вам номерок этой кисточки. Вот такая форма кисти, такая как лопаточка. Я сейчас ей наношу тени, пробовала разносить консилер, тоже очень удобно, потому что она такая коротенькая, и вот такими как бы растягивающими движениями очень хорошо вот этот консилер разносится как-то. Но вот сейчас я попробовала наносить тени, мне тоже нравится наносить на подвижное веко. В общем, кисть такая универсальная, мне кажется, это искусственный ворс. Кисточка очень удобная, и можно наносить ей как консилер, так и тени. Вот этим консилером я очень-очень довольна, сейчас я им пользуюсь. И редко я вот встречаю вот такие текстуры, которые хорошо маскируют, но не плотные. Вот этот... Продукт он такой воздушный, а покрывающая способность очень-очень хорошая. Я довольна, что у меня есть теперь у меня такой продукт, потому что пока я не встречала вот такие вот, так сказать, сочетания в корректорах. Так, на этом все. Мои приобретения декоративной косметики. Сейчас буду снимать второе видео, в котором расскажу об уходовых средствах. Спасибо вам большое за внимание. Рада, что были со мной. Всем пока!